Buenas tardes en este viernes 17 de junio. Acabo de ver una película que he visto en diversas ocasiones, pero hoy ha tenido no sé por qué me activo un sabor especial. Eva al desnudo. La película es del año 1950. Eso significa que tiene 71 años, que es el año en que yo nací. Yo me he hecho viejo sin lugar a dudas y la película sigue siendo joven con unos diálogos avasalladores frescos un cinismo el reparto de la película eso que se dice a veces en estado de gracia no eh, Beth Davis evidentemente Ann Baxter eh, George Sanders en fin, todo un reparto, los secundarios no tienen desperdicio y realmente contemplar la película es una sensación curiosa yo me pongo mucho en la piel de Jones, George Sanders este actor maravilloso que en su día se suicidó en un hotel de Castelldefels y creo que recordar que dejó en en el inodoro, palabra que me suena cursi, en el VC, en el váter, una, una nota parecida, algo así como que el mundo se vaya a la mierda o el mundo es una mierda. En fin, es una obra maestra de Joseph L. Mankiewicz, que primero me entera un gran guionista, como su hermano, y por tanto fue un gran director. Presenta una imagen cínica, cruel, del mundo, en este caso del teatro, y de todo lo que significa la ambición. Algo que yo siempre, en el alumnado, siempre rechacé interiormente, ¿no? El pelota, en la revista, el chupóptero, el lamelibranquio, esos, esos se les ve a la legua. Es un asco, ¿no? La película está narrada en un flashback. Es una historia de mujeres y sobre mujeres. Monkey Beach se inspiró sobre las estrellas del teatro que él conoció como guionista en los años 30, ¿no? Evidentemente, el, los personajes de Ben Davis y Ann Baxter son dos personajes complejos que expresan mucho más de lo que describe la acción. Y si hablamos de los secundarios, no digamos. Aquí tengo a mi amigo, que evidentemente no se puede perder la, la vamos a llamar, la crónica. Entre los actores secundarios destaca, curiosamente, la presencia de Marilyn Monroe en uno de sus primeros pequeñitos papeles de su carrera. También lo había hecho en la jungla del asfalto eh, de John Houston, ¿no? La película obtuvo seis Oscars con todo lo que eso implica, ¿no? Pero hay gente que lo descalifica. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor secundario para el inmenso George Sanders. Y cuando la ves, cada palabra es no dejan puntada sin hilo. Es decir, cada palabra está pensada, es milimétrica, es maravillosa. Uh, si recordáis la película yo no soy amigo de repetir películas de Almodóvar sinceramente lo digo hace tiempo que no veo una película de nuevo de Almodóvar veo lo que hace pero punto todo sobre mi madre se inspiraba realmente en, en Eva al desnudo creo que el título original era algo así como todo sobre Eva, sobre Eva. Uh, George Sanders, precisamente, hace la función de testigo y de cronista de los hechos, una voz en off para entendernos de alguna manera de lo que está sucediendo, digamos, en pantalla. Eh, vuelvo a repetir lo de la crueldad, una especie de garras de astracán, de, de garras muy finas, ¿no? Eh, todo muy sutil, a veces desencarnado. Sí, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú te quieres. 
tú sabes que yo te quiero, tú lo sabes, yo lo sé. Ya, ya ha hecho su función. Ahora se marcha, y, eh, ¿veis? Ahora se marcha al otro extremo del sofá, está esperando a la cama, pero como es un poco inquieto, cierro la puerta y entonces se debe preguntar, si es mi casa, la suya, ¿por qué me cierra la puerta? Pero a lo mejor hoy le dejo la puerta abierta, ¿por qué no? Si no habéis visto a Eva al desnudo, por favor, verla. Y atención, la filmografía de Joseph L. Mankiewicz no tiene desperdicio. Solo para personas, y lo digo sin ningún pudor, inteligentes. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No estamos de acuerdo, plus con perfecto. No hay más.